నేను మీ డాక్టర్ కమల్ కిరణ్ కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ సెవెన్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ కిడ్నీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిడ్నీస్ ఎందుకు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కిడ్నీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ కాబట్టి మన రెండు కిడ్నీస్ ఇంత ఉంటాయి ఈచ్ వన్ టెన్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈచ్ కిడ్నీలో పది లక్షల ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఫిల్టర్స్ ఈ ఫిల్టర్స్ నెఫ్రాన్స్ అంటాం ఈ ఫిల్టర్స్లో ఈ నెఫ్రాన్స్లో మన బ్లడ్ వెళ్ళి ఫిల్టరేషన్ అయ్యి చెడు పదార్థాలన్నీ యూరిన్గా బయటకు వస్తాయి ఇంతింత ఫిల్టర్స్ అంటే మన వింటర్కి అంత ఉంటాయి ఒకటి సో ఇది చాలా డెలికేట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి సో ఎనీ మేజర్ చేంజెస్ మన బాడీలో వస్తే అవి డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు సో వీటిని జాగ్రత్త చూసుకోవడానికి ఈ సెవెన్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం నెంబర్ వన్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఈజ్ ద ఎలిగ్జర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాం మనం అంటే వాటర్ లేకుండా ఎవరు బతకలేము మన బాడీ అసలు బతకలేదు వాటర్ కరెక్ట్ కావాలి కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ కూడా కావాలి సో ఎంత తాగాలి రోజుకి జనరల్గా చెప్తాం దట్ ఒక మనిషి మొగాడు అయితే రఫ్గా టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ లీటర్స్ పర్ డే ఆఫ్ ఆల్ లిక్విడ్స్ పుట్ టుగెదర్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్లెయిన్ వాటర్ అంటాం లేడీస్ అయితే ఒక టూ పాయింట్ టూ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ వరకు రోజు తీసుకోవాలి కానీ ఇది తమ్రుల్ పర్ఫెక్ట్ ఏం కాదు ఇది ఎక్కువ పనిచేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఎండలో పనిచేసిన ఎక్కువ బయట తిరిగిన వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ తాగవలసి వస్తుంది జిమ్లో ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అదే ఏసీ రూమ్లో కూర్చుంటే కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు సో యూ కెన్ నీట్ దిస్ బ్యాలెన్స్ అనమాట కానీ వీటన్ని చెప్పడానికి మన థర్స్ట్ రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్తాం మేము మనకి దాహం వేస్తే తాగండి అని చెప్తుంది కానీ ఒక బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు మంచిది ఆల్వేస్ కీప్ టార్గెట్ ఆల్వేస్ వన్ ఇస్ వాటర్ ఇంటేక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ టూ మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే ఎవరికైనా కూడా కంట్రోలింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీపీ వన్ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో మన కిడ్నీ లోపలికి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మధ్యలో వెళ్తుంది అనమాట ఎందుకంటే డెలికేట్ స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి దీన్ని ఆటో రెగ్యులేషన్ అంటాం మనం ఆ బీపీ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ప్రొలాండ్గా పోతూ ఉంటే మాత్రం ఈ చిన్న చిన్న ఫిల్టర్స్ అన్ని డ్యామేజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి గివింగ్ రైస్ టు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అండ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ నెంబర్ త్రీ ద బిగ్గెస్ట్ కిల్లర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ మాత్రం అది ఒక నాగు పాము లాంటిది దాని మీద ఎప్పుడు కన్ను పెట్టి ఉండాలి మన ఇంట్లో పాము ఉన్నట్టు అనమాట ఎప్పుడు దాని మీద కన్ను పెట్టి కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి షుగర్ని రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోవడం దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం మెడిసిన్స్ ద్వారా డయట్ ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి వంద మంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వస్తే దానిలో నలభై మంది షుగర్ వల్లనే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది మన దేశంలో ప్రపంచంలో కూడా అండ్ ఇండియాలో ఎస్పెషలీ బికాస్ ఆఫ్ రాంగ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ వల్ల వాటి వల్ల వీటి వల్ల మన డయాబెటీస్ చాలా పెరిగిపోతుంది ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల ప్రతి ఐదు మంది ప్రపంచంలో డయాబెటీస్ ఉంటే దానిలో ఒక మన రిప్రజెంటేటివ్ ఒక మనిషి ఇండియన్ ఉంటాడు దాంట్లో అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ డయాబెటీస్ ఇండియా నుంచి వస్తారు దట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ నంబర్ ఇది సో షుగర్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్కి కిడ్నీస్కి ఏంటి కనెక్షను చాలా పెద్ద కనెక్షన్ ఉంది ఎక్సర్సైజ్ హార్ట్ కోసం కార్డియో అనే కాదు ఎక్సర్సైజ్కి కిడ్నీ కోసం కిడ్నీ అని కూడా అనవలసి వస్తుంది మనం బికాస్ ఎక్సర్సైజ్తో హార్ట్ బాగా పనిచేస్తే బ్లడ్ వెజల్స్ బాగా ఆటో రెగ్యులేట్ అయ్యి కిడ్నీకి వెళ్ళే బ్లడ్ ప్రెషర్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటాయి ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ తిని కూర్చుంటే ద రాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ వస్తాయి అదే దాన్ని ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే మనం రెగ్యులర్గాను ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ వస్తాయి విత్ ద కిడ్నీ క్యాన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ సో ఇఫ్ ద కిడ్నీ క్యాన్ హ్యాండిల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ ఎక్సర్సైజ్ కెన్ డూ దట్ ఫర్ యూ సో ఎక్సర్సైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద చేర్ అండ్ స్టార్ట్ వాకింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డేంజరస్ టు ద కిడ్నీస్ ద కిడ్నీస్ లోపల చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు వెళ్తాయి కదా స్మోకింగ్తో అవన్నీ మెల్లిమెల్లి బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి మన లంగ్స్లోనే బ్లాక్ అవుతాయి మన హార్ట్లోనే బ్లాక్ అయిపోయి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి మరి కిడ్నీలో బ్లాక్ అవ్వా సో చిన్న చిన్న కాబట్టి బ్లాక్ అయిపోయి కిడ్నీ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్పెషల్ చాలా ఫాస్ట్గా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిపోతుంటుంది సో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్మోకింగ్ స్టాప్ చేసేయాలి నార్మల్ కిడ్నీస్ ఉంటే వెల్ ద జూరీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ అవుట్ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ నెంబర్ సిక్స్ డయట్ వీటి అన్నిటికీ కలిపి షుగర్కి బీపీకి ఎక్సర్సైజ్కి అన్నిటికీ కలిపి డయట్ డయట్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్
seventh and the most important we run it nikal pi regular regular checkups man edena oka appliance for example mana car baga pan chestundo ledo netta telustundi manaki regular servicing regular checkups regular tune ups సేమ్ అట్లాగే మన దేహానికి కూడా అదే చేసుకోవాలి మన ఫుల్లీ నార్మల్ హెల్దీ పీపుల్ ఉంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక బాడీ చెకప్ చేసుకోవాలి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం దానికి ఏం చేసుకోవాలో చేసుకుంటూ పోతుండాలి లేకపోతే పట్టించుకోకుండా ఉండి నాకేం ప్రాబ్లం రాలేదు నేను తర్వాత చూసుకుంటానంటే మాత్రం మన దేహంలో ప్రతి అవయవం మెయిన్ ఫైవ్ ఆర్గన్స్ బ్రెయిన్ హార్ట్ లివర్ లంగ్స్ కిడ్నీస్ ఇవి ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కానీ ఏ సూచన లేవు మనకి అండ్ మన అది సిమ్టమ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం చెక్ చేసుకొని ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ పోయింది అన్న తర్వాత కనుక్కోవడంలోని అప్పటికి లేట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ముందే కనుక్కోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు ట్రీట్ ఎనీ డిజీజ్ ఆర్ టు స్టాప్ ఎనీ డిజీజ్ సో ఈ సెవెన్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్తో మన కిడ్నీనే కాదు మన దేహాన్ని కూడా కాపాడుకుంటాం